ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കപ്പ പുഴുങ്ങിയതും കാന്താരി മുളക് ചമ്മന്തിയുമാണ് പുഴുങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ കപ്പ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ഇളക്കി മാറ്റി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ കപ്പ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ കപ്പ ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങ് ഊറ്റി മാറ്റാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കപ്പ ഒന്ന് വെന്ത് വരാറാകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഊറ്റി കളയണം അങ്ങനെയാണ് കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് തയ്യാറാക്കാം കപ്പ ഇവിടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം അങ്ങ് ഊറ്റിക്കളയാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കപ്പ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ഒരു രണ്ട് തിളയും കൂടെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം കപ്പ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി കാന്താരി മുളക് ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാം കാന്താരി മുളക് ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അമ്മിക്കല്ലിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അമ്മിക്കലിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കാന്താരി മുളക് എടുക്കാം കാന്താരി മുളക് ചവച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലേക്ക് തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ കാന്താരി മുളകിന് നല്ല എരിവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്തൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഉപ്പും മതിയാവും കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നല്ല എരിവിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതിലും നല്ലതൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല എരിവാണ് കാന്താരി മുളകിന് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ കുഴവി ഒന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം അതിനുശേഷം കാന്താരി മുളക് ചമ്മന്തി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് വേണം കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എരിവാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം
ഈ കാന്താരി മുളക് ചമ്മന്തിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞങ്ങൾ ചേർക്കുകയാണ് കാന്താരി മുളക് ചമ്മന്തി ഇവിടെ തയ്യാറായി കപ്പ ഒഴുങ്ങിയതും കാന്താരി മുളക് ചമ്മന്തിയും തയ്യാറായി